ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರಿಯಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಭೂಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಸಂದರ್ಭ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪದಂತಹ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧೀನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಗುರುವಾರದಂದು ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಕಂಕಣಾಕೃತಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂತಲೂ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಫಲಾಫಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಸ್ಪರ್ಶಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇದರ ಮಧ್ಯಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣವು ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಭಾರತ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕತಾರ್ ಸುಮಾತ್ರ ಒಮನ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ ಉತ್ತರ ಮರೀನಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಧುರೈ ಚರವತ್ತೂರು ಕೊಯ್ಮತ್ತೂರ್ ಕೊಯ್ನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಗ್ರಾಸವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ ಕೇರಳದ ಚರುವತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಷ್ಟು ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಲಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಲಕರು ವೃದ್ಧರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗಷ್ಟೇ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷದವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಭೋಜನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಶುದ್ಧಿಯ ನಂತರ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಪರ್ಶವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಜಪ ದಾನ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ದೇವ ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗಿಂತ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಗಿಂತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೆರೆ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಗ್ರಹಣ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ನಾನ ಜಪ ತರ್ಪಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ದಿನ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆಸ್ತಿಕರು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪಠಣ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ರೋಗಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಹಣ ದೋಷವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಉಳಿದವರು ಬಟ್ಟೆ ಪರದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರಿಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಳುಗಿಸಿಟ್ಟು ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷವಾದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದ ತಿಂಡಿ ಹಾಲು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ದೋಷವಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದರ್ಬೆ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ಹಾಕ